இந்த வீடியோவில் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ரிங்னால் என்ன ஸ்ப்ரிங் எதுக்காக இந்த டெக்னாலஜி வந்திருக்கு ஸ்ப்ரிங்கோட லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹோம் பேஜில் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் டேட்டா ஃப்ரூப் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸோ அதுக்கெலாம் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கு எதுக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரேம் ஒர்க்னால் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் எதுக்கு இருக்குன்னா நம்மளோட டாஸ்க்கை வந்து நம்மளோட ஜாபை ஈஸி பண்ணுறதுக்கு அதுதான் ஃப்ரேம் ஒர்க் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் நான் ஒரு கோடு எழுதுகிறேன் நீங்கள் ஒரு கோடு எழுதுறீங்க நான் கனெக்டன் ஒரு மெத்தட் எழுதுகிறேன் நீங்களும் கனெக்டன் ஒரு மெத்தட் எழுதுறீங்க அந்த கனெக்ட் மெத்தட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ண போகுது நான் வந்து ஆரக்கிள் டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து மை எஸ்கியல் டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்மள மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க திரும்ப அவங்களும் ஆரக்கள் டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பேர் ஒரு நூறு நூற்றுக்கணக்கான பேர் எழுதி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க மை எஸ்கியலோட நிறைய பேர் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ திரும்ப 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 எல்லோரும் ஒரே கோடு எழுதிட்டுருக்கோம் ரொம்ப ஐ மீன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும் சில பேர் ரொம்ப நல்லா எழுதுவாங்க சில பேர் ரொம்ப திடீர்னு டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் பேர் வந்து டிவி கனெக்டர் அதை நான் வந்து ஒரு ஜாராக உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் நான் ஜாவா டம்ஸில் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலாக ஃப்ரேம் ஒர்க்குங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம் தான் லைக் எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது நம்ம ஜாவா டேர்ம்ஸில் என்னென்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜார் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஒரு லைப்ரரி ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அந்த லைப்ரரியில் ஒரு கனெக்டுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஒரு கிளாஸில் நானும் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் யூஸ் பண்ணுறீங்க நம்ம பாதி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது யூஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன சொல்லலாம் நீ கனெக்ட் மெத்தடை கால் பண்ணு அதை நான் வந்து ஆரக்கலோட கனெக்ட் பண்ணுறேன் நான் பண்ணிக்கிறேன் மயஸ்கியலோட பண்ணணும்னா நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதாவது ரெடெண்ட் கோடு நம்மளோட ஜாபை ஈஸி பண்ணுறதுக்கு சில யூட்டிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இப்போ என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் இஸ் ஆல்சோ அ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸ்ப்ரிங்கும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஜாவாக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அது வந்து ஜாவாக்காக தான் எழுதியிருக்காங்க என்ன பண்ணும் ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணும் நம்மளோட கோடில் வந்து நம்மளோட ஜாவா கோடை வந்து மாடியூலரைஸ் பண்ணும் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து பேசிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் தான் சொல்கிறேன் பட் ஸ்ப்ரிங்கில் இன்னும் நிறையா ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அதை நம்ம போக போக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் நான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் போக போக என்னான்ட்டு இப்போது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து நம்ம ஜாவா கூட மாடியூலரைஸ் பண்ண போகுது மாடியூலரைஸ் பண்ண போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் லைக் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப டிபெண்டாக இருக்குது இது இருக்க ஃபங்க்ஷன் அங்கே கால் ஆகுது அங்கே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் ஆகுது கச்சா முச்சாம் இது இருக்க கோடு அப்படி எழுதியிருந்தால் இப்போ நான் அந்த மாதிரி ஒரு கோடு எழுதியிருப்பேன் நாளைக்கு நீங்கள் வந்து அந்த கோடை பார்க்கும் போது திட்டுவீங்க என்ன இப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரிங் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வே ப்ரொவைட் பண்ணுது அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் உன் கோடு வந்து ரொம்ப டிபெண்டண்ட்டாக இருக்காது ஸோ ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணலாம் யா ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் யாருனாலும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு யூட்டிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்திருக்கு ஜாவாக்கு ஓகே இதுதான் பேசிக் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் நாம் இப்போது இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹோம் பேஜில் திரும்பி பார்த்தோன்னா இப்போது ஒரு சில லேட்டஸ்ட் திங்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க லைக் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஓகே ஸ்ப்ரிங் பூட்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ என்ன ஸ்ப்ரிங் பூட்னால் ஸ்ப்ரிங் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல இருந்த வருஷம்ஸ்லாம் எப்படின்னா நான் ரொம்ப கான்ஃபிகர் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக சில எக்ஸாம்பிள் ஃபைல்ஸ்லாம் எழுதுகிறோம் அதெல்லாம் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணால் தான் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்
அவங்க வந்து ஹார்டாக சொல்ல ஹார்டாக நீ இப்படி தான் பண்ணணும் இது இப்படிலாம் வேலை செய்யாதுன்னு சொல்ல இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறது தான் ஒப்பீனியேட்டட் ஃப்ரேம்ஒர்க் பட் அன் ஒப்பீனியேட்டட்னா அவங்க வந்து டெவலப்பர்கிட்டே த விட்டுருவாங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எப்படியோ டெவலப் பண்ணிக்கோங்க இது என் ஃப்ரேம்ஒர்க் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு என் ஃப்ரேம்ஒர்க் எப்படி வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என் ஃப்ரேம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அன் ஒப்பீனியேட்டட் ஃப்ரேம்ஒர்க் ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட் வந்து ஒரு ஒப்பீனியேட்டட் ஃப்ரேம்ஒர்க் லைக் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோல்டன் ரூல்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பார்த்துக்குறேன் ஸ்ப்ரிங்கை ரொம்ப கான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்ல நான் வந்து பார்த்துக்குறேன் ஸ்ப்ரிங் பூட்டுக்குள்ளேயே ஒரு டாம் கேட் சர்வர் கூட இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து அந்த ஜாரை ரன் பண்ணுங்கள் டாம் கேட் சர்வர் ரன் ஆகும் இப்போது வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் ரன் பண்ணும் லைக் வெப் லாஜிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் ரன் பண்ணலாம் தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ணி அது பண்ணி இது பண்ணி தனியார் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணோம் பட் ஸ்ப்ரிங் பூட் என்னென்னா அதுக்குள்ளேயே ஒரு சர்வர் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஜாரை ரன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ மீன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டாம் கேட் சர்வரும் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வெப் ப்ரௌசரில் போய் யூஆர்எல் அடிச்சுன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் ஆனால் போக போக எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறதோ அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் நான் சின்ன சின்னதாக கோட்ஸ் நிப்பட்ஸ்லாம் எழுதி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி மைக்ரோசோவிஸ் ஆர்கிடெக்சர் உங்களுக்கு மைக்ரோசோவிஸ் ஆர்கிடெக்சர்னால் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்களோட பெரிய அப்ளிகேஷனை சின்ன சின்னதாக பிரிச்சு தனித்தனியாக வந்து டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க அது பேர் தான் வந்து தனித்தனியாக சர்வலில் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஐ மீன் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக சொல்லல பட் இந்த மாதிரி பேசிக்காக சொல்கிறாங்க மைக்ரோசர்வீஸ்னால் உங்களோட அப்ளிகேஷனே தனித்தனியாக பிரித்து தனித்தனி சர்வீஸாக டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க அது பேர் தான் வந்து மைக்ரோசர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் இப்போ க்ளவுட் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸ்லலாம் மைக்ரோசர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் தான் வந்து மேஜராக யூஸ் பண்ணும் அது வந்து ஒரு மைக்ரோசர்வீஸுங்கிறதே ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் லைக் நம்மளுக்கு ஃபேக்ட்ரி பேட்டர்ன் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வந்து மைக்ரோசர்வீஸுங்கிறது ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அந்த பேட்டர்னை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைப்ரரி கொடுத்துருக்காங்க அதை ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் லைப்ரரி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ப்ரிங்கோட லேட்டஸ்ட் வருஷனில் ஓகே ஸோ அதான் ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் டேட்டா ஃப்ளோ ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் டேட்டா ஃப்ளோ எப்படின்னா இப்போலாம் மேஜராக இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு கோட் ரன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பஸ்ஸு இருக்குது அதில் வந்து உங்களோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க லைக் நீங்கள் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் மேலே தாண்டினீங்கன்னா அது வந்து அலர்ட் தரணும்னு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அதில் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்கும் அது ரன் ஆகும் அதை இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ அந்த டிவைசஸ்லாம் நம்மளோட டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் ஆகி பேசுகிறதுக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைப்ரரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அது பேர் தான் ஸ்ப்ளிங் க்ளவுட் டேட்டா ஃப்ளூ இங்கே அப்புறமா இங்கே சின்ன ஒரு அனிமேஷன் இல்லை சும்மா ஒரு நம்மளுக்கு ஈஸியாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க லைக் இங்கே தான் நம்ம ஆப் இருக்குது ஸோ அப்படியே போனீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் என்ன பண்ணுவோம் பில்ட் எனி திங்னு கொடுத்துருக்கோம் பில்ட் எனி திங்னா எது வேணால் செம ஸ்பீடாக பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் டேட்டா ஃப்ளோ கோஆடினேட் எனி திங் லைக் மைக்ரோ சர்வீசஸ்னால தனித்தனியாக உங்கள் அப்ளிகேஷனை பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அமேசான் டாட் காம் இருக்கு இல்லையா அமேசான் டாட் காம் ஒரு அமேசான் டாட் நம்ம இந்தியா அமேசான் இந்தியாக்கு போயிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வெப் பேஜில் சர்ச் பேஜ் இருக்கும் சைடில் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் அப்புறம் உங்கள் ப்ராடக்ட்லாம் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தனியாக இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுருக்கும் டேட்டா பேஸோட ஃபில்டர் தனியாக இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுருக்கும் டேட்டா பேஸோட சர்ச் வந்து தனியாக இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே வந்து இது எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று கனெக்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ அது பேர் தான் மைக்ரோ சர்வீஸ் மேபி நான் அவங்களுக்கு வந்து டீப்பாக சொல்கிறேன் லேட்டர் இப்போதிக்கு இவ்வளோக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதை பற்றி ஸோ ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் லைப்ரரி வந்து அதை வந்து கோஆடினேட் பண்ண
புரிஞ்சுக்கிறது தான் மெயின் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்யூச்சர்லேயும் நல்லா ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் நம்மளுக்கு லைக் ஓகே இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் மெதுவாகவே போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அண்டு நான் சீக் நான் சொன்ன மாதிரி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் வீடியோ அப்லோட் ஆன உடனே உங்களுக்கு உடனே தெரிய வரும் லைக் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு இப்போது நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது நான் ரொம்ப ரொம்ப ஓவராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் சிலது அவர் சிலது ரொம்ப தப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது இப்போ இது இல்லைடா இப்படி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷோராக போடுங்க நான் படிக்கிறேன் நான் நானும் யூடியூப்லலாம் புதுசாக தான் வீடியோஸ் போடுறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் எனக்கு நான் இதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் கூட நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ